Frequentemente menosprezada e rotulada de atriz pornô, Daniels foi acusada de ser uma oportunista que fabricou histórias sobre o então presidente Donald Trump. Sob a justificativa de promover sua carreira e marca pessoal, ela alegou ter tido um encontro íntimo, uma única vez, segundo ela, e ter recebido um pagamento por seu silêncio. Publicamente, Daniels parecia tirar tudo de letra, rebatendo críticas nas redes sociais, participando do programa Saturday Night Live e realizando uma turnê de striptease chamada Make America Orne Again. O documentário sobre Storm, contudo, não se destacou pela qualidade. Com uma estética pouco inspiradora e uma edição sem vigor ao longo de seus 110 minutos, nem o diretor do projeto inicial nem Gibson conseguiram extrair de Daniels algo além de respostas ensaiadas. Contudo, é nos últimos 20 ou 30 minutos, que parecem apressados e terminam de forma abrupta, que o documentário ganha vida. Daniels confronta as consequências de suas revelações, o aumento da hostilidade nas redes sociais, os detalhes de seu divórcio e subsequente quarto casamento, o estado atual de sua carreira e finanças, e o efeito de tudo isso em sua filha. Aqui, Daniel se apresenta como uma mulher genuinamente humana, enfrentando pela primeira vez as repercussões de sua exposição na mídia. Se o documentário tivesse focado mais na Storm Daniels atual, cortando ou mesmo eliminando as cenas redundantes do primeiro filme, poderia ter sido uma obra mais autêntica e impactante. Infelizmente, essa não foi a escolha feita, e o resultado final não alcançou esse potencial.